ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ ലഞ്ച് ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശിശിര ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസ്പെയർ ടു വിൻ ഇതിലെ ദ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ അസ്പെയർ ടു വിൻ ഇതിലെ ദ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറിയാണ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറിയാണ് ദ റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് നിഷ പഞ്ചാബിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സക്സസിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡറിനെ കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വീഴ്ചകൾ പറ്റാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫിൽ സക്സസ് മാത്രം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസും ഫെയിലിയറും ഒക്കെ ഒരുപോലെ വന്നു പോയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സക്സസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അഹങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസും ഫെയിലിയറും ഒക്കെ ഒരുപോലെ വന്നു പോയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സക്സസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സക്സസിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് ഫെയിലിയർ വന്ന് ഏക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു സക്സസ്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വരവേൽപ്പിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് പരാജയപ്പെട്ടേണ്ടി വന്നാലും ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഓരോ പരാജയത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇനി അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് ടെൻത്ത് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പരാജയം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു തരണം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ശേഷി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ തെറ്റുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ദ റേസ് റിട്ടൺ ബാഹി നിഷ പഞ്ചാബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടറുൺ വാസ് എ മെഡിയോക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹിസ് ഗ്രേഡ്സ് ഗുഡ് ബേളി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് തരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു മെഡിയോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ആവറേജ് അത്ര ബ്രില്യൻറ്റും അല്ല എന്നാൽ അത്ര ലോവറും അല്ല ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹിസ് ഗ്രേഡ്സ് ഗുഡ് ബേളി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ മാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗ്രേഡിലൊന്നും തന്നെ അവൻ്റെ പാരൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻറ്റർ ഓർ ഇവൻ ആൻ ആക്ടർ അവൻ അത്ര നല്ല സിംഗർ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഡാൻസർ ആയിരുന്നില്ല പെയിൻ്റർ ആയിരുന്നില്ല ഓർ ഇവൻ ആൻ ആക്ടർ ഒരു ആക്ടർ പോലും ആയിരുന്നില്ല ഹി ഓൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസ
അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവന് കുറച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു അത്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രെങ്ത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കായിക താരമായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ തരുണ് ഹി വാസ് അൻ എക്സലൻ്റ് റണ്ണർ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ ഹവേഴ്സ് ബി ഡേ ഓർ നൈറ്റ് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവൻ ഒരുപാട് മണിക്കൂറോളം ഓടുമായിരുന്നു വെൻ അവർ ഹി ഫെൽ സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ് ദസ് റിലീസിങ് ഓൾ ഹിസ് പെൻഡ് അപ്പ് ഇമോഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂലേ അതുപോലെ തരുണ് വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അവന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഓടുമായിരുന്നു അവൻ്റെ വിഷമം മാറുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ ഏകദേശം അവന് നന്നായിട്ട് കിതയ്ക്കുന്ന സമയം വരെ അവൻ ഓടുമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ആ ഒരു വിഷമത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടിയിരുന്നു അറ്റ് ടൈംസ് ഹി വുഡ് മിസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ബസ് ആൻഡ് വുഡ് ദൻ റൺ ടു സ്കൂൾ വിച്ച് വാസ് ഫൈവ് മൈൽസ് എവേ ഫ്രം ഹിസ് ഹോം ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് മിസ്സാവുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് മൈൽ അകലെയുള്ള ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്കും അവൻ ഓടുമായിരുന്നു ഹി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വൺ ഡ്രീം ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദി വേൾഡ് അവനാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റണ്ണറായിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് on the one hand his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies which he never did oru side la avante parents avante parents inde aagraham thayirunnu avane ee oru sports nodum thalpari undayirunnu avante parents ne ee avane ee sports il pangedukkunnadinodo allengi aa oru bhagathekku thirinnadinodo onnum thane thalpari undayirunnilla അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കണം എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആഗ്രഹം പക്ഷേ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഡ്രീം ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഹി ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അവൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് രണ്ട് പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അവൻ്റെ പാരൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതും മറ്റത് അവൻ്റെ ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ഹി ബിലോങ് ആർ ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദർ ന്യൂ ദാറ്റ് ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം ഹി നീഡ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാസ് വെൽ ബിയോൺ ഹിസ് ഫാമിലി റീച്ച് തരുണിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കോച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെലവിനുള്ള പണമൊന്നും തന്നെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഡ്രീമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് രണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ അവൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവൻ്റെ പാരൻസ് മറ്റൊന്ന് അവനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടത്ര പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് പാരഗ്രാഫാണ് വെൻ തരുൺ ഫെയിൽ ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം തരുൺ അവൻ്റെ ആ ഒരു ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഹീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ അച്ഛന് പുറമെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വാൻഡ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി ആൻഡ് സോ ഹി ടു ടു റണ്ണിങ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന
ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങി ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അവനവിടെ നോർമലായി അതായത് അവൻ്റെ ആ ഒരു വിഷമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആ പാർക്കിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിൽ വന്നിരുന്നു സഡൻലി ഹി ഹിയേഡ് എ വോയ്സ് അറ്റ് ഹിസ് എൽബോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സൺ പെട്ടെന്ന് അവൻ അവൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു എന്തായിരുന്നു അത് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സൺ എന്താ മോനെ എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ആയിരുന്നു തരുൺ ടേൺ ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സാറ്റ് എ മാൻ ഓഫ് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തരുൺ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവൻ്റെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ആരായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു അറുപത് വയസ്സൊക്കെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട്സ് ഹി റിപ്ലൈഡ് ഇൻ എ ഡിപ്രസ് ടൂണ് വളരെ ഡിപ്രസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സങ്കടത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവന് അയാളോട് റിപ്ലൈ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ ഫെയിലായി എന്നുള്ള കാര്യം ദ മാൻ സ്മൈൽ സിമ്പത്തറ്റിക്കലി ആൻഡ് സൈഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മൈ ബോയ് അയാൾ വളരെ ദയനീയതയോടെ അവന് നേരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നിറഞ്ഞതാണ് അതായത് ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടായിരിക്കും താഴ്ചകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈ ദ വേ ഐ എം രാം നാരായൺ ആൻഡ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ അങ്ങനെ അയാൾ അയാളെ അവന് മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ രാം നാരായൺ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള റണ്ണേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ ആ ഒരു ഓട്ടം കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രാം നാരായൺ രാം നാരായൺ Are you the same Ram Narayan who won an Olympic medal in the 400 meter race in the 1916s? Tharun Valare excitement road kudi ita yalodu thirishu chodhi kyaan. Ram Narayan, Ayatthi Tholayathi Aruvadhi le, Aayoru 400 meter race le Olympic medal kitti ita la. Same Ram Narayan tenni yano thangle nnu. Avan Valare excitement road kudi ita thirishu chodhi chu. Tharun could not hide his excitement. Avan avande Aayoru excitement onnu thenne adakki vekkyaan ayattu kari nila. അതായത് തരുണ് ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത് യെസ് പാറ്റ് കെയിം ദ റിപ്ലൈ തരുൺ വാസ് ദാസിൽഡ് അതേ എന്ന് അവൻ്റെ പുറത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ പറഞ്ഞു തരുൺ വാസ് ദാസിൽഡ് ഡാസിൽഡ് മീൻസ് വിസ്മയിക്കുക അവൻ ആകെ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി സൺ ഐ ഹാവ് ബീൻ വാഷിംഗ് യു ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ട്രാം നാരായൺ ആൻഡ് ഐ സി എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ യു ഞാൻ നിന്നിലൊരു നല്ല ഭാവി കാണുന്നുണ്ട് അതായത് അവൻ അവൻ്റെ വിഷമം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അവനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു ഓട്ടം കണ്ടിട്ട് രാം നാരായണന് തോന്നുന്നതാണ് അവനിലൊരു നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് അവന് നല്ല ഭാവി ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി തരുൺ ഗുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ബ്ലഷ് ബ്ലഷ് മീൻസ് നാണം തരുണിന് അവൻ്റെ ആ ഒരു നാണം പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല All you need to do is keep that passion burning in you and never give up. നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നിന്നിലുള്ള ഈ ഒരു പാഷന് അതായത് ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ആ ഒരു പാഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഷന് അത് നിലനിർത്തി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതൊരിക്കലും ബ്രേക്കപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ശ്രമിക്കുക ഹാവ് യു ജോയിൻ സം ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ദ മാൻ എൻക്വയേർഡ് നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് രാം നാരായണ തരുണിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് തരുൺ സ്മാൽ ഫെയ്ഡഡ് ആൻഡ് ഹി സെയിം എഡ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് തരുണിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചിരി മങ്ങിപ്പോയി അതായത് അവനൊരു ഫീൽ ചെയ്തു നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവനത് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചിരി മങ്ങിപ്പോയി ഹി സെയിം എഡ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ട് മീൻസ് അസ്വസ്ഥത അവനിൽ ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സർ ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചിലവ് കൂടിയ ഒരു കാര്യമാണ് സർ എന്ന് അവൻ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഐ ആം അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഞാൻ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരാളാണ് സെഡ് തരുൺ ആരാ പറയുന്നത് തരുൺ പറയുകയാണ് സാറോട് എന്താ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീ
സ്റ്റാറൻസ് വോ ഷോ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് ആൻഷൈറ്റി വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് തരുൺ ചോദിച്ചു എന്താണ് താങ്കളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ദർ ഇസ് എ റേസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അറ്റ് ദ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ചിൽഡ്രൻസ് ഓഫ് യുവർ ഏജ് ആർ കോമ്പിറ്റിംഗ് ദ ഇഫ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് വിൻ ദാറ്റ് റേസ് ഐ പ്രോമിസ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് യു സെഡ് രാം നാരായൺ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ദർ ഇസ് എ റേസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അറ്റ് ദ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേകളെ അനുബന്ധിച്ച് ഒരു റേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടമത്സരം അല്ലേ ഒരു ഓട്ടമത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് യുവർ ഏജ് ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് ദർ നിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് വിൻ ദാറ്റ് റേസ് ഐ പ്രോമിസ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് യു സെഡ് രാം നാരായൺ നീ ആ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഒരു റേസിൽ നീ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നീ വിജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിന്നെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തോളാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലൊക്കെ തരുണ് ആ ഒരു റേസിൽ പങ്കെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേസിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി കരുതുന്നു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എന്നെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പം മലയാളി ശ്ലോകത്തിൻ്റെ പുതിയ